Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, criaturas e criaturas. Eu sou o Zé Doradinho, trazendo mais um vídeo para você. Hoje eu vou fazer esse sabão aí, ó, bonito, com força. Isso mesmo. É o sabão de oliva amoroso. Isso mesmo. Por que amoroso? Você vai ver no final. <risos> final, final, Olha, a receita tá aí, 400 gramas de azeite de oliva, 40 gramas de óleo de coco, 58 gramas de sódio de 96 a 99, 141 gramas de água. O Zé Dredin, por que tanto um essas contas? Não, é porque um sabonete com uma mini receita, sendo sabonete, as contas tem que ser exata, viu? Aí eu usava os apetrechos, né? Luva, que eu tenho máscara, óculos e os ingredientes aí, óleo, azeite de oliva. Lembrando, gente, que azeite de oliva no Brasil, né? Tem muito, né? Muita mostura. Tem que ser o, o original. O, o, o óleo de coco, tem um, esse óleo de babassu, pode ser o óleo de coco mesmo. É o mesmo tipo. E a soda, não necessariamente essa marca, mas de 96 a 99. A balancinha é aquilo que eu estava te falando, viu? A balancinha o corante também. Viu? A balancinha é porque toda receita, toda mini receita, não tem jeito de ser calculado. Se é empiazar mesmo e um grama a mais ou um grama a menos faz uma diferença danada. A nossa forma de hoje é uma caixinha de leite, nós botamos umas tabinhas nela aí, para modo de ela ficar certinha, né? Fica quadradinha, não fica quadradinha, retangularzinha e não fica aquele trem estufado, né? Que a caixa de leite você põe. Fica aquele trem estufado. Lembrando que a vasilha de soda, quando você for abrir, muito cuidado, ela tem uma setinha que você não vê, uma setinha que você não vê na tampa e outra que você não vê na, na, na vasilha, né? Uma branca e uma vermelha. Você tem que rodar para lá e unir essas duas setinhas, apertar e puxar. É bem fácil. Na teoria, é fácil. Na prática, é bem complicado. Bom, pesamos. A água já estava lá no vaso, né? vazia, né? De, de, de lixívia, né? 141 gramas que pede para não variar, mas... É, é, você vai... A água, mais ou menos, até que pode variar, mas o resto não, viu? Se você variar, varia a qualidade também. Aí não faz diferença, né? Não faz, não faz diferença, não. Faz muita diferença, né, Zé Doradinho? Aí não fica até que eu treino a receita exata, certinha. É, por isso que eu falei, foi a questão de sinergia, essa mistura de óleo, né, é muito interessante, muito, mas para melhorar a qualidade do produto, é uma coisa absurda de boa. Esse, mais, lembrando que mais uma receita feita na calculadora de Mandrulândia, se você não conhece e quer fazer um produto de qualidade, é bom, é bem interessante você conhecer, porque senão você não vai fazer um produto de qualidade. Mas eu faço sabonete há muitos anos, é Dradinho, e eu sou velho, ah, pode fazer, pode, eu acredito que você faz, né? só que você não faz com qualidade que você consegue fazer usando a calculadora, né? Sabonete, é, sabão é que eu tenho que eu falo, você juntar só da gordura e água, você faz sabão. Agora você fazer um sabão ou sabonete de qualidade é outros 500, viu, criatura? Isso tem que botar na cabeça. É, nós fizemos um sabor de azeite de dendê ali, esse outro dia, que deu, gastou 30 segundos para misturar. Agora, isso aí, vou te falar, meu Zé. Azeite de oliva, nessa mistura, por exemplo, aí, tem delatou muito mesmo. Nós bateu com força mesmo, não gosta nada de engrossar. Vamos botar o corante verde? Você viu que é verde, né? É um corante próprio, ela tá escrito verde. É um corante próprio para sabonete, shampoo, isso tem, vai ficar verde, uma maravilha. Agora você presta atenção nisso aí. Eu não cordei essa imagem só para você assuntar. Porque depois a gente fala um trem aqui, eu falo que o Zé Dradinho é enjoado, é chato, é aborrecido, é velho, né, gagá. Fala os trem e sem ó, você tá vendo que tá botando um corante verde, pingando um corante gota em gota, né, até na medida do, do, da cor que você quer, para ficar verdinho na cor que você quer. Você acompanha esse vídeo aí para depois, quando eu falar... E você não, não tem má comigo não, né? Olha lá, tá, tá batendo, normal, você viu que não tem corte, lá vai ficando verde, um verde bonito, é um verde oliva, se quiser as paradas desse tipo aí já tava até bom, mas foi na mão, vamos botar pra ficar mais verdinho um bocadinho, botar mais pra ele ficar mais verdinho, que ele vai ficar muito coladinho, o, 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 o Didi vai ficar bito. É trem doido, né? Pra ficar bem, você sabe que é um corante próprio pra sabão, não tem perigo, né? Bom, paramos de apanhar, vamos, né? Mexer. Tá bom, ver? Ué, Zé Dredinho. Não tá muito verde. Põe mais isso. Põe mais um bocadinho agora. Vai ficar. Agora vai ficar verde mesmo. Não vou. Vai, vai. Cê, vai, que, que isso? Essa cor tá diferenciando. Isso não é aquele verde, não. E o que é que só tá sucedendo? Tá vendo? Tá vendo que quando eu falo um trem, você põe um corante verde e fica parecendo aquele refresco do Chaves, né? É, é, é um suco, um, um refresco de laranja que parece de limão ou de abacaxi que tem cor de morango. Olha ah lá. Olha a cor do verde que era pra dar. Agora já teve um corte, mas você viu antes um gadinho ali, não tinha corte. O que, é que nós vamos fazer agora? 
Vamos tentar ver essa trem fica verde, nós pôs coroa de verde, era pra ficar verde, não é pra ficar assim, laranja, esse trem por uma banda de vermelho. Então, nós vamos resolver esse problema agora. Nós conhecemos um outro, outro corante aí, que verde, que é verde mesmo, tá vendo que o trem, ó, quanto mais mexe, aquela história, né, mais diferente fica. Vamos buscar o outro corante, que não, tá vendo? Isso era pra ser verde, era aquele verde, o que que ele virou? É isso aí, ó, tá vendo? E é próprio, eu não vou contar onde eu comprei, mas é um próprio para pedreiro. Agora esse aí, esse aí você conhece, pedreiro conhece, esse aí é o xadrez, popular xadrez. É aquele corante que nós usamos desde criança, muito antes de nós nascer já existia isso aí. É para colorir carro, para pintar as casas, tinta, né? Pra você pode pôr na cor que é. Vamos pôr, não é para sabão, Zé Douradinho. Não é mais colorir isso. Colorir sabão, colorir parede, colorir roupa, né? Colorir tudo. Vamos colorir o sabão também? Vamos pôr a mão lá. Agora esse trem já não tava verde, será que esse trem não vai mudar, é, de mudar de cor, Zé Dradinho, que esse corante aí, mas não sei, mas vamos apanhar, né? Vamos fazer um teste, não, não vamos perder essa receita não. É que esse trem, quando você fala assim, ó, oh, o sabão não ficou do tipo que você falou, eu acredito, viu? Porque o trem de muda, quando um, cor... <risos> um corante verde fazer o trem ficar vermelho, é só o chave mesmo que consegue fazer isso, né? Agora sim, agora ficou verde, vai lá, ó. Agora com o corante, que é aquele de pintar parede, de pintar cal, de, né, para fazer tinta para parede. E essa agora ficou verde mesmo. Não é aquele verde que eu queria, eu queria um verde oliva, né? Mesmo uma cor, mas, né, bonito, porque era para fazer um sabonete verde oliva, ele vai ficar um sabonete amoroso, né? E há uma água de batata, pelo tanto que eu bati esse negócio, era para ter endurecido, mas corante verde ficou por a banda de vermelho, esse trem aí pode que, né, não vou jogar isso fora não, vou botar mesmo, né, já tá pronto, né, vamos botar, agora ficou verde, vamos botar nessa caixinha pra ver. É, lembrando aí que tem sabão, sabonete aí que endurece, né, chega no ponto pra desformar aí com 4, 5 horas, né, mas lembrando que esse aí gastou hum, mais ou menos 4 dias, né, é, 4 dias, pra falar que 4 dias. Mas tem sabão que dura, que gasta até sete dias. Também não é, né? Dependendo do tipo que você tiver, um sabão mole desse jeito, se você ficasse batendo mais um bocadinho aí, ali firmando, aí ele ia abreviar mais para sair da forma também, para desformar. Mas já que ele, né, desfez a desfeita de nós, quatro dias depois, nós foi lá para ver como é que tava. Agora, aí ó, tá aí, bonitinho, vamos desarrancar essa caixa. Primeira faca, nós não queria cortar esse plástico. Faca ruim, sabe? Olha lá, mas também nós a caixa agora ficou medindo. Que esse formato que esse tempo nós fez aí, ó, com fita e tabinha, pode guardar pra fazer outra, vai estar na outra caixa, fica bonito, né? E a caixinha ficou certinha lá, ficou ó, certinho, ficou aquele trem estufado, né? Agora vamos desembrulhar esse trem aí, facinho desembrulhar, quer ver? Olha lá, que beleza, vai. É, eita, trem, vai, não, vai, Zé mostra pra eles como é que a faca tá fácil, aí, é, junto a faca não quis cortar, o carinveto também, o trem não rasga, e nós luta daqui, luta de lá, e o trem vai grudando, aí, ó, por, ó, ó, tanto que ela tá grudado, amoroso mesmo, não quer sair da caixinha mais de tipo nenhum, <risos> esse é o nosso sabão amoroso, por isso que ele é amoroso, olha lá, tá grudadinho na forma, e então. Lembrando que quando você for fazer, aí ano passou, nós experimentando o celular novo, nós perdemos a imagem do cortamento do trem. Olha lá, não deu para mostrar que estava cortando agora, mas cortou, né? Nós passamos o óleo na faca, já que ele estava moroso, daquele jeito que ele estava grudando na caixinha, passei um óleo na faca, lembrei que ficamos a faca com óleo para mais cortar, senão não cortava também, né? Ele grudou na faca que não, não queria sair. Você não acredita, não? Ficou essa parte aí, essa de langa aí que ficou, ficou grudada no fundo da caixinha lá. Né? Lembrando que nós estamos fazendo a Niqueta, né? Essa Niqueta aí, vamos de saber que sabão é esse, que dia que foi o fazume dele. Vamos botar ele na gaveta, já botamos na gaveta lá, né? Vamos botar o papelinho também, para modo saber que dia que nós podemos usar ele, que é 40 dias, 30, é, 20 a 30 dias depois. Agora solta esse resto, sai daí. Né? Alô, o amoroso não quer sair. <risos> vamos separar ele na marma, viu? Vamos dizer isso. Sorta, e sorta, sortou. É, sortou, sortou. E agora, o que eu faço disso? Ah, vamos botar lá. Era para fazer a... O teste da escuma, mas sobrou mais uma tilanga lá na, na lá. Que dá pra fazer. Vamos guardar isso aí. Sorta de novo. Vai lá, vamos separar outra vez. Cuidar com a faca na mão. Ah, não, essa faca de perigo não. Ela não queria cortar nada. <risos> Agora pronto. Agora sorte da faca, tá bom? Sorte. sorte, amoroso. Larga essa faca, criatura. Ei, não quer não. Eu... Golpe da mão. Só... Agora, atira com o velho aí. E a cada vez que passa, vem com a tilanguinha. Uma na saquinha, na caixinha, outra na faca, outra no canivete. Agora vamos levar isso pra lá. Vai, vai. Essa porcaria, esse brincar nem vai prestar. 
tanta geriza que já passou em nós, tanta... <risos> Tipo, a tia, você vê, você ah, nem, Zé Douradinho, velho, vamos ver se prestou essa bugaria, né? Ela, oi, ele não coloriu a mão, não, olha, tem uma tinta assim, a ah, tinta não, uma escuma pra mim aí, pra banda de verde, mas vamos ver que mais. Mas não vai colorir, né? Não deu pra, de perigo de, de colorir a mão, quando você for tomar banho, virar o Hulk, né? Não tem perigo, não, ficar verdinho. Você vai tomar banho com sabonete dele, você sai de lá o verde, Hulk purinho, né? <risos> ah, incrível Hulk. Ah, não viu? Não, escumou na mão, bom, bonito. Geralmente é muito difícil um sabão escumar na mão assim no primeiro dia. Agora vamos passar agora. Essa bucha vai ficar verde mesmo, vai lá, vai lá. Olha, até que não ficou não, Grato. Olha aí, olha lá, vamos ver. Vamos ver se esse trem vai prestar. Nossa, é, é cheio da surpresa, viu? Sabão fazendo surpresa no nós desde a hora que começou. Mas eu sei o que eu queria falar pra você, né? Que eu resolvi fazer a, a edição. Perdi umas imagens desse trem, desse sabão. E fez, fez de giriza mesmo com força. Mas olha aí. Boca de cachorro doido, perde o peso danado, né? O que ele fez de giriza em nós, ele fez de satisfação no final. O resultado foi uma maravilha. Nosso sabão amoroso ficou cheio no último. É, escumando feito um pouco de cachorro doido muito, muito cremoso, né? muito hidratante é um sabão muito hidratante sabão de uh, azeite de oliva com coco você não tem, não tem defeito, né? pode fazer aí que vai dar certinho, viu, Gradura? Espero que você tenha gostado mais desse vídeo, né? que você já likeou lá no começo, se não likeou, like agora se inscreva no canal venha fazer parte da nossa família caipira um abração pra você, fica com Deus até mais e naf, naf, neném